Hola, ¿habías quedado tú con alguien hoy? Ya. Sí, se te olvidó, ¿tú dormiste? Ah, o sea que estás con Leti, ¿no? No. Esperarte, ¿qué iba a hacer? ¿Hasta ahora? No, no, el celoso eres tú. No, sí. ¿Perdona? No. Encima, ¿tienes la cara? Hoy, no. Oye, a mí no, no, no me hables así, chaval. ¿Gilipollas? Papá, <coughs> papá. Sí, ya, ya, no, ya sé que me dijiste, jo, pero... No, está con Leti. Sí, sí, lo sé, sí. Sí, vale, ya sé que me dijiste, ¿de acuerdo? Bien. Sí, vale, pero tú tampoco estás. Sí, muy bien, sí, bueno, es un teléfono. Sí, es un teléfono, sí, está bien, sí, pero... ¿y tú? No, si no puedes, vale, pero... Vale, no, pero... No sé, es mi cumpleaños, ¿sabes? Pensé... Vale, chao.
solo escúchame. Te pido, te pido tres minutos, lo que tengo, no mucho más. Estoy bastante segura de que tienes cosas que hacer. Te preguntarás quién soy y por qué no reconoces mi voz, pero eso no importa. No ahora, me conoces, y muy bien. Si he tardado tanto tiempo en llamarte, ha sido porque esperaba que algo cambiase aquí. Esperaba que algo mejorara. Y verás, el momento en el que estás es muy importante. No solo para ti, sino para las dos. Estás a punto de ver una película que cambiará tu vida. Tienes dudas, tranquila, no importa cuál elijas en realidad. El destino ya ha elegido por ti. Veas lo que veas, en el fondo da igual. Las mismas caras bonitas, los mismos personajes, los mismos planos... Y solo esta llamada puede cambiar eso. Por eso es una especie de error, de interferencia, una brecha que no debería haberse producido. Pero ha pasado, y es una oportunidad. Ahora mismo estás en la cocina preparando unas palomitas, que giran y explotan, ajenas al mundo. <risa> Las oigo de fondo. Pero... La verdad es que un trozo de maíz puede cambiar tu vida. Y ahora mismo, ese trozo en cuestión está ahí metido, girando, y en 20 segundos explotará, junto con el microondas entero. Has apagado ya, ¿verdad? Pensaste, ¡eh! Confías en mí. No sabes por qué todavía, pero algo en ti se fía ciegamente. Estás perdida al teléfono, pero escuchas porque alguien tiene algo que decir, o porque tienes mucho tiempo que perder. Ahora el microondas está parado, y si no lo accionas de nuevo en breves, nada cambiará. Y no queremos que eso pase. No... No quiero conformarme con mi vida. Necesito un detonante. Necesito ese microondas funcionando de nuevo. Es el billete al viaje de tu vida. Y necesito que te embarques, que confíes en mí. Porque yo sé lo que hay en el otro lado y necesito que lo veas. Que me hagas otra persona. He, he, he cometido muchos errores a lo largo de todo este tiempo. Y es el momento de terminar con todo. Estamos juntas en esto. Ayúdame a ayudarte. El trozo de maíz. El trozo de maíz será el detalle que marcará tu vida. Saldrá despedido con una fuerza que perforará la endeble bolsa de cartón y una de las esquinas del microondas, llegando a los circuitos donde florecerá cual capullo y entre engranajes y cables, de alguna manera, esa paloma será libre. Romperá el sistema porque es diferente, porque en realidad es como yo. Como tú. Y esta paloma te llevará a un lugar lejano, inhóspito, que nunca pensaste que visitarías, al menos no tan rápido. Es
mamá. Las vamos, las dos. ¿Sabes? Puedo sentirlo. Puede que tu vida sea una mierda durante mucho tiempo. Y te darás cuenta tarde. Y arrastrarás a todo el mundo a ese agujero. Pero no se ha salvado. Ahora ya simplemente nos vamos. Paloma. Lo has conseguido. Nos vamos.